بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هنتكلم على كيميكال رياكشن اكوليبريوم كيميكال رياكشن اكوليبريوم الجزء الثيرموديناميكس مسؤول عنه في الرياكشن انجينيرنج لان الرياكشن انجينيرنج ده جزء اساسي من الكيميكال انجينيرنج لان الرياكتورز دي العصب بتاع اي اندستري كيميكال اندستري انك تحول الكيميكالز من حاجه موجوده في الطبيعه الى حاجه مفيده وتستخدم بتعملها في لازم رياكشن والرياكشن ده عشان تدرسه وتقدر تصمم رياكتور محتاج انك تعرف حاجتين محتاج انك تعرف الريت اوف رياكشن سرعه التفاعل ومحتاج تعرف الايكوليبريوم الايكوليبريوم اللي هو لما الرياكتورز دول بيتفاعلوا مع بعض بيتفاعلوا مع بعض ايه الحاله الاتزان اللي بيوصل لها عند تمبرشر وبريشر معينين الريت اوف رياكشن ده ملوش دعوه بالثيرموداينامكس احنا في الثيرموداينامكس ما بنتكلمش على الريت احنا بنتكلم على ستيتس فالايكوليبريوم ستيت دي اللي احنا بنهتم بيها بالثيرموداينامكس والثيرموداينامكس هي اللي بتقولها هل... بتقولها لنا وده اللي هنبدا نتكلم عليه من النهارده ان شاء الله فهنبدا بشويه حاجات عامه قبل ما نتكلم على المعادلات اللي بتبين لي الايكوليبريوم بتاع الرياكشن فهنبدا نحدد حاجه اسمها رياكشن كوردينت رياكشن كوردينت بيسموها برضو الرياكشن بروجرس او الاكستنت اوف رياكشن ودي اللي هنعرفها النهارده طيب انا لو عندي اي رياكشن اي 1 زائد اي 2 بتتفاعل عشان تديني اي 3 زائد A4 واتفقنا قبل كده ممكن يبقى فيه برودكتس تانية او رياكتنس تانية اتفقنا قبل كده ان احنا الستيكيومتريك كوفيشن الستيكيومتريك نمبر هنسميه نيو والنيو دي ممكن تبقى بوزيتيف او نيجاتيف بوزيتيف لو هو برودكت ونيجاتيف لو هو رياكتنت فدي بتبقى بوزيتيف عشان ده برودكت ودي نيجاتيف عشان ده رياكتنت واحنا هنا كتبناها ابسولوت علشان ان انا هنا في ال... ما بنحطش ال ال ساين في واحنا بنكتب الرياكشن لكن لما نيجي نحسب بنحتاج الساين فبالتالي لو عندي رياكشن بسيطه زي سي اتش 4 بلس اتش 2 او تديني سي او بلس 3 هيدروجين يبقى النيو بتاع سي اتش 4 ب ماينس 1 والنيو بتاع الهيدروجين بتساوي 3 والباقي اقدر اجيبه فده الرياكشن ستيكيومتريك نمبر او ستيكيومتريك كوفيشنت طيب ففي ريشيو في التفاعل بمعنى ايه؟ لو 0.5 مول من ال CH4 اتفاعلوا هيبقى على طول جالي 1.5 مول من الهيدروجين فلان الريشيو 1 تو 3 ما دام هنا واحد اتفاعل اداني ثلاثة ما دام نص اتفاعل اداني واحد ونص فال فال اي حاجة اتغيرت في النمبر اوف مولز بتاعت واحدة اقدر اعرف بالظبط قد ايه اتغير من الثانية عشان الستيكيومتريك نمبر دول. فدي لو هنكتبها بالرياضة هنكتبها بالشكل ده. هقول ان دي ان اثنين على نيو اثنين بتساوي دي ان واحد على نيو واحد. لو دي اتفعلت واحد بتقسمها على الستيكيومتريك مول يبقى دي واحد تقسم على الستيكيومتريك مول. وبيساوي اللي طلع من ثلاثة. وبيساوي اللي طلع من أربعة. كل واحدة بتقسمه على الستيكيومتريك كوفيشنت بتاعها. فالريشيو دي اللي هي التغير في نمبر اوف مولز على الستيكيومتريك نمبر هنسميها اكستنت اوف رياكشن او رياكشن كوردينت. ويبقى اسمها دي ابسلون. بتساوي دي ان اي على يو اي. وكلهم بيساووا بعض. طيب انا عشان اكمل اعرف اعرف الابسلون دي لازم اخد معلومه كمان ان لما ما كانش في رياكشن قبل ما الرياكشن تبدا كانت الابسلون دي بزيرو. اذا لما اجي اكمل دي هكملها من البدايه لما كانت بزيرو الى الابسلون اللي هي الرياكشن كوردينت ودي هكملها من ان زيرو اي الانيشال نمبر اوف مولز بتاع الكومبوننت اي دي ان اي اللي هي نمبر اوف مولز بتاع الكومبوننت اي. فطبعا دي التكامل بتاعها سهل ودي التكامل بتاعها سهل لان لان النيو دي كونستنت فدي هتديني على طول ان ان اي 
let's say we n i zero plus mu i phase. تمام فده اي حصل شويه تفاعل عايز اعرف نمبر اوف مولز اللي فاضله فبتساوي نمبر اوف مولز اللي موجوده زائد او ناقص الحاجه سواء اتفعلت او طلعت تكونت طيب يبقى التوتال نمبر اوف مولز اللي موجودين عندي هي مجموع الكلام ده سيجما ان اي اللي هي تبقى سيجما ان اي زيرو زائد سيجما نيو اي في اف دي اللي هي ان نوت توتال ان نوت يبقى توتال ان نوت زائد سيجما في ابسون وانا هاجي اعرف قصدي نيو في ابسون هاجي اعرف النيو توتال ان هي السميشن بتاع النيو اي فبالنسبه للسيستم بتاعي هنا النيو توتال هتبقى ماينس واحد وماينس واحد يبقى ماينس اثنين وزائد واحد يبقى ماينس واحد وزائد ثلاثة يبقى بلس 2 يبقى النيو توتال هنا هتساوي 2 بالنسبه للرياكشن ده اللي هو التغير في المولز اللي حصل بسبب الرياكشن كلها على بعض لكل الكومبوننت فده التعريف الجديد انا برضو من هنا اقدر اجيب الواي المول فراكشن اللي هو يبقى دي على دي لان المول فراكشن بتساوي ان اي على ان توتال يعني هتساوي ان اي زيرو بلس نيو اي في ابسون على ان زيرو بلس نيو في ابسون طيب ده كلام سهل وبسيط وانا ما هقولوش حاجه جديده بس احنا حطيناه في شكل سيرة رياضيه عشان هي دي اللي هنستخدمها بعد كده فبدل ما نتلخبط كل مره ونبقاش عارفين هنطلع علاقه رياضيه هي نستخدمها في حسابات الايكولوجي فده الواي بتاع اي كومبوننت اي بسبب الرياكشن. الرياكشن ممكن تكون وصلت لكومبليشن او جزء صغير اتفاعل اللي بيحدد ده هو الابسون اللي هي الرياكشن كورد. هن عايزين نطبق بقى نفس الكلام ده على مالتيبل رياكشن اكتر من رياكشن بيحصل في نفس الوقت. فخلينا نشوف ازاي نطبق نفس المعادلات دي على مالتيبل رياكشن. طيب تخيلوا ان عندي مالتيبل رياكشن 1 2 جي جي او عدد اكتر من كده كمان وكل رياكشن فيها كومبوننتس مختلفين. فانا عندي الجي اللي هي بتعد الرياكشن واي اللي هي كانت بتعد الكومبوننتس تمام؟ فالتغير في اي نمبر اوف مولز بتاع اي كومبوننت هيكون بسبب التفاعلات اللي حصلت. فالمره دي ما حصلش تفاعل واحد قبل كده كنا بنقول ان دي ان اي بتساوي نيو اي في دي ابسلون. هنا هنقول ايه؟ انها بتساوي السميشن بتاع نيو اي جي في دي ابسلون جي. قبل كده كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان دي ان اي بتساوي بتساوي نيو اي في دي ابسلون. بس الرياكشن كوردنت في الستوكيومتريك كوفيش. ده من الديفينيشن بتاع الرياكشن كوردنت. هنا انا ما عنديش بس رياكشن واحده، انا عندي رياكشنز كتير، فهجمع الان اي دي ممكن تكون اتفعلت شويه في اولاني وطلعت في الثاني واتفعلت في الثالث. فبجمع وبضرب كل واحدة في الستيكومتري كوفيشن بس الستيكومتري كوفيشن المرة دي من بتاع اي ما بيختلف حسب التفاعل ففي رياكشن 1 من غير 2 غير جي غير ان فبالتالي بتتكتب سيجما جي نيو اي جي طيب يبقى لما كامل دي اقول ان اي يبقى ان اي هتساوي ان اي زيرو بلس سميشن بتاع نيو اي جي في ابسلون جي في الاكستند او الرياكشن كوردن بتاع كل رياكشن. طيب دي هعملها هجمعها عشان اجيب التوتال نمبر اوف مولز زي ما عملها قبل كده. يبقى ان توتال هيساوي التجميع بتاع ده يعني هتبقى السميشن ان اي زيرو السميشن بتاع ان اي زيرو زائد السميشن بتاع السميشن بتاع جي. اعمل هنا سميشن على اي. طب خلينا نوضح دي شويه. اول واحده هنا هي ان نوت كل النمبر اوف مولز الموجودين في الاول. وتاني واحده هنا انا هخلي السميشن بتاع جي دي بره واحط ما بين قوسين السميشن بتاع اي اللي هي نيو اي جي في ابسون جي. فدي السميشن بتاع كل رياكشن للستيكومتري كوفيشن. اللي احنا كنا مسمينها نيو قبل كده نيو توتال بتاعه الرياكشن فانا يبقى عندي نيو توتال لكل رياكشن فهتبقى نيو جي 
فتبقى ال n هتساوي n0 plus summation على j new j في epsilon j كويس جدا ما دام انا جبت كده يبقى اقدر اجيب ال y بقى ال y هتبقى n i على n total فال y الجديده هتبقى n i يعني n i0 plus summation على ج... بالنسبة لـ j نيو i j في epsilon j بتجمع على كل الرياكشن بالنسبة لـ component i بس على الـ n0 total number of points في البداية زائد الـ summation لكل الرياكشن نيو j في epsilon j يبقى كده اقدر اجيب الـ y لـ mole fraction في اي وقت لو حصل تفاعل بكمية epsilon اللي هي الـ reaction coordinate epsilon في الاكزامبلز هتبان او كلام ده سهل قوي في الاكزامبل بيبان القيم بتاعتها 